ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இந்தியன் மாம் லைஃப் ஸ்டில் தமிழ் ஸோ ஃபைனலி டயட் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ டயட் ஸ்டார்ட் பண்ண வீடியோஸ் அண்ட் என்னோடய வெயிட் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் டே நான் எப்படி வந்து என்னோடய டயட் ஃபாலோ பண்ணுறேன் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நான் வீடியோஸில் அப்கமிங் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் நான் என்னோடய வெயிட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் லைவாக உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஸோ நான் வெயிட் ஏறியிருக்கேன்னு சொன்னேன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு கிலோ ஏறியிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்னோடய கரண்ட் வெயிட் ஃபிஃப்டி எயிட் அதுவும் எம்டி ஸ்டொமக்கில் தான் நான் எடுத்தேன் ஸோ பிஃபோர் காஃபி ஆக்சுவலாக நான் இந்த வெயிட் எடுத்து முடிச்சிட்டேன் ஸோ என்ன டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்றது ஃபர்தர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து கிட்ஸோட லஞ்சுக்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறது இட்ஸ் அ பிரிஞ்சி தக்காளி தொக்கு அப்படி இல்லைனா ஒரு பிரியாணி டேஸ்ட்டில் ஒரு தக்காளி ரைஸ் மாதிரி அது மாதிரி எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் பிரிஞ்சும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா குஸ்கா மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது நம்ம இஷ்டம்தான் ஆனால் ஒரு டேஸ்ட் வந்து அந்த பிரியாணி டேஸ்ட் ஃப்ராக்ரன்ஸில் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நெய்யில் வந்து எல்லா கரம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் வெங்காயம் அண்ட் தக்காளி ஈக்குவல் குவான்டிட்டிஸில் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு வெங்காயம் அப்படின்னா அதே சைஸ்க்கு ரெண்டு தக்காளி மூணு வெங்காயம் அப்படின்னா மூணு மூணு அதே சைஸ்க்கு தக்காளி ஸோ அது மாதிரி எடுத்துப்பேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா ஒரு சாஃப்டான டெக்ஸ்டர் வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கிடலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எவ்வளோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு பிரியாணி ஃப்ராக்ரன்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் அண்ட் அதோடு சேர்த்து ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இது மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுவும் அகெயின் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் இன்னும் சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி அகெயின் ஒரு மூணு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வெங்காயம் அண்ட் பச் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெண்டு பெரிய தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நான் இங்கே பண்ண போகிறது வந்து ஒரு கப் அளவு ரைஸ் தான் ஸோ பேசிக்காக மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் அது கூட கொஞ்சோண்டு உப்பு இது எல்லாமே நல்லா கிளறி விட்டு அக்கே மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வதக்க போகிறோம் ஸோ எந்த அளவுக்கு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி வருதோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ரைஸ் ஸோ இது மாதிரி நல்லா கொலையாக வெந்திருக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் சூப்பராக இது மாதிரி வெங்காயம் தக்காளியில் நல்லா கொலையாக வெந்திருக்கும் இது கூட மசாலான்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் பிளெயின் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ஆறு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் இது மட்டும்தான் சேர்க்க போகிறேன் வேணும்னா நீங்கள் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் பட் இந்த ஒரு கரம் மசாலா ஃப்ரேக்ரன்ஸ் போதும் அப்படின்றதுனால நான் அந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அகேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸ் ஸோ பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நான் பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருவேன் அண்ட் அதுக்கப்புறமா தான் வெங்காயம் தக்காளிலாம் வந்து கட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் ஒரு மினிமம் ஒரு பத்துலேருந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் ஊர் ஊர்ந்து ஊறிச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் ஊற வச்சுட்டு ஃபைனலாக இது மாதிரி சேர்த்துக்கிறேன் அரவுண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊறின கணக்கு வரும் அண்ட் ஒரு கப்பு சாப்பாடுக்கு ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இது என்னோடய அளவு கரெக்டாக வரும் அண்ட் உப்பு செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு தேவையான அளவு நல்லா நாக்கில் அந்த உப்பு தெரியணும் ஸோ அது மாதிரி அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கினா தான் பாஸ்மதி ரைஸோடு சேர்ந்து நல்லாயிருக்கும் அண்ட் தேவையான கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு இது மாதிரி பப்ளிங் ஸ்டேஜில் வரப்போ லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் ஸோ ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துட்டு ப்ரெஷரெல்லாம் இறங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா சூப்பர் டேஸ்டியான ஒரு தக்காளி சாப்பாடு பிரிஞ்சி டேஸ்ட்டில் இல்லை பிரியாணி டேஸ்ட்டில் அது மாதிரி எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ என்னோடய கிட்ஸ்க்கு பேசிக்காக இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதோடு சேர்த்து கொஞ்சமாக தயிர் வச்சு கொடுத்தா அவங்க சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க ஸோ சாப்பாடு எல்லாம் ரொம்ப உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ இந்த ரேஷியோவில் தான் நான் எப்போவுமே தண்ணி ஆட் பண்ணுவேன் அண்ட் டயட் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த சாப்பாடு மத்தியானம் சாப்பிட்லாம் ஸோ ஃபர்தர் வீடியோலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இன் டீட்டெயில்டாக நான் நிறைய விஷயங்கள் நான் எடுத்திருக்கேன் ரிலேட்டட் டு மை வெயிட் லாஸ் இப்போ கரண்ட்டாக நான் எடிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய வெயிட் வந்து
ஐ மீன் கிச்சன் ஐட்டம்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் அண்ட் யூனிக்கான கலெக்ஷன்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ட்ரி வேலையே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு லெஃப்ட் செக்ஷனில் இது மாதிரி இருக்கும் குட்டி குட்டி ஐட்டம்ஸ் ரொம்ப க்யூட்டான ஐட்டம்ஸ் நம்ம கிச்சனுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த செக்ஷனில் இருக்கும் நைஃப்ஸ்லேருந்து ஸ்ட்ரெயினர்லேருந்து குட்டி குட்டி ஸ்ட்ரெயினர்லேருந்து ஹூக்ஸ் அண்ட் டபுள் டேப்ஸ் அண்ட் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த செக்ஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ நான் லாஸ்ட்டாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண நைஃப் வந்து மொக்கையாக இருந்தது ஸோ நான் யூஸ்வலாக எதிர்பார்த்த குவாலிட்டி இல்லை ஸோ யூஸ்வலாக பிக் பஜாரில் வாங்குவேன் இப்போ பிக் பஜார் இல்லை ஸோ ஐ ட்ரை ஸ்பார் பஜார் அண்ட் இப்போ நான் உமிகால வாங்கியிருக்கேன் அண்ட் இட் இஸ் ஸோ குட் கத்தியால் ஆலை போடுறது சாண்டி ஃபெரபீஸ் அவ்வளோதான் கொடுப்பாங்க கத்தி கோவத்துல எடுத்து வீசிட்டா தெரியல ஆனா வந்து சில சமயம் உள்ள வந்து கோவம் வெளில வரும் இந்த ஷீட் மறைக்காது என்ன பாரு என்ன பர்பஸ் நம்ம பூஜை ரூம்ல எல்லாம் கோல்டு கலர் ஷீட் போட்டிருக்காங்க அதுலேயே அது கிச்சன் ஒரு 
எங்களுக்கெல்லாம் மூடியை பிச்சு தூக்கி தான் பழகும் பசங்களுக்கு <laughs> 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 பசங்க தூரம் ஓடினாலும் ஊட்டி விட்டுடலாம் போட்டு அரைக்க போறியோ ஓகே கேரா வச்சுக்கிறாது நான் இதை வச்சுக்கிறேன் ம் அது கேரா வச்சு முடியுமா நான் சரி ரைட் இந்த அக்கா யாராவது கூட்டு போயிடலாம் எனக்கிட்ட அது குத்துருக்கேன் நீங்க எடுத்துக்கோங்க நீங்க ஸ்கர்ட்டை புடிச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு காமெண்ட் செக்ஷனில் கெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபர்தராக நான் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பட் நீங்கள் எல்லோரும் கொஞ்சம் தயவு செய்து கெஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்படி ஐடியா இருக்குன்னு நான் பார்க்க போகிறேன் ஐ ஆம் ஆக்சுவலி ரிப்ளைங் டு ஆல் த காமெண்ட் செக்ஷன் அண்ட் ஐ ஃபவுண்ட் திஸ் ஒன் இது பார்த்தவொடனே எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இட்ஸ் லைக் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இது மாதிரி என்னோடய டயட் யூஸ் பண்ணி என்னோடய கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு வெயிட் லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா மேம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெயிட் லாஸ் நீங்கள் பண்ணி போட்டிருப்பீங்க ஸோ அதை நான் ஃபாலோ பண்ணி அதாவது மில்லட்ஸ் தோசை அண்ட் ரைஸ் அண்ட் ஏர்லி டின்னர் நீங்கள் சொன்ன டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணேன் எயிட்டி கேஜி நான் இருந்தேன் இப்போ செவன்டி டூ கேஜி இருக்கேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் நோ எக்ஸைஸ் நோ ஸ்ட்ரிக் டயட் தேங்க் யூ ஸோ திஸ் ஒன் ரியலி மீன்ஸ் அ லாட் பிகாஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் இட் டெஃபினெட்லி ஒர்க்ஸ் ஸோ ஐம் கோயிங் டு ப்ரூஃப் இட் திஸ் டைம் ஸோ என்ன அப்படின்றது என்ன எவ்ரி சிங்கிள் டே ட்ராக்கிங்கோட சேர்த்து நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஏ ஹாய் ரேணு கண்டிப்பாக யோர் ஸோ ஸ்வீட் அண்ட் எல்லாமே வந்து நீங்கள் அப்படியே ஃப்ராங்காக எழுதியிருக்கீங்க ஸோ ஐ ஷுட் டெஃபினெட்லி அப்ரிஷியேட் பிகாஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் நீங்கள் இதில் டைப் பண்ணது எல்லாமே இட் ரியலி மீன்ஸ் லாட் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் உங்கள் குட்டி பேபிக்கு ஹாய் உங்களுக்கும் ஒரு ஹாய் ஸோ உங்கள் மெசேஜ் பார்த்ததுக்கப்புறமா ஐ காட் ரியலி பூஸ்டட் அப் மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கு ஸோ தேங்க்யூ கீப் சப்போர்ட்டிங் கண்டிப்பாக யூ ஆர் மை சிஸ்டர் யூ ஆர் வெரி க்ளோஸ் டு மீ அண்ட் இந்த மெசேஜ் இவ்வளோ தூரம் டைப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த கேஷுவல் ஹாப்பி ஜாலியாக ஷாப்பிங் பிளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நிறைய வாட்டி நான் ஒமேகா கிளாஸ் வரல நான் வீடியோ எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் பட் ஆனால் எனக்கு டைம் கிடச்சதில்ல பட் திஸ் டைம் ரொம்ப டைம் எடுத்து இது மாதிரி ஒரு யூனிக்கான கலெக்ஷன்ஸாக நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன் And I'm so excited about the upcoming videos because I'm not a weight loss related uh, videos. I'm going to go back to back and live live results. I'm going to achieve my weight loss. I'm going to achieve my weight loss. Because I'm going to try this and you have sent me the amazing comments in which I'm going to be so motivated. So I'm feeling so much happy. happy. And uh, thank you so much for trusting. And I'm going to be able to get you. It is not like I'm going to be able to get you. It is not like I'm going to be able to get you. It is not like I'm going to be able to get you. It is not like I'm going to be able to get you. It is not like I'm going to be able to get you. It is not like I'm going to be able to get you. It is not like I'm going to be able to get you. ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்காதீங்க இட்ஸ் நாட் பட்னி டயட் ஆர் இட் இஸ் நாட் லைக் டீஹைட்ரேட்டிங் யோர் செல்ஃப் ஆர் இட் இஸ் நாட் லை
சாப்பிடாமல் அப்படியே இருக்கிறது அப்படிலாம் கிடையாது சூப்பராக யம்மியாக சாப்பிட்லாம் அலாங் வித் த ரெசிபீஸ் டெஃபினட்டாக பேக் டு பேக் பேக் டு பேக் வீடியோஸ் நான் போடுறேன் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ப்ளீஸ் ட்ரை எதுனா ஒன்று ட்ரை பண்ணுங்கள் அதாவது ஒரு ஏர்லி டின்னர் ஆர் அதர்வைஸ் யூனோ மில்லட்ஸ் இன்டேக் பண்ணுறது ஒன் ஒன் மீலுக்கு அதாவது ஒரு வேலை ரைஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் ஈட் பிரியாணி இப்போ கூட நான் எனக்கு லாஸ்ட் லாஸ்ட் சண்டே வந்து பிரியாணி சாப்பிட்டேன் ஸோ அது மாதிரி டயட்டை வந்து நல்லா கேஷுவலாக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணலாம் கம்ப்ளீட்டாக நான் கைட் பண்ணுறேன் இட்ஸ் அப் டு யோர் சாய்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சூப்பரான வ்ளாகில் உங்கள் எல்லாருமே சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அண்ட் பாய் ஃப்ரம் கிருத்திகா